，长老来了。静音，什么？静轩不见了？对，村子里我们都找遍了，就是不见我哥的影子。是啊，是啊，是啊，都找遍了，静轩到底去哪儿了呀？哎，你说你最后一次见到你哥是在村口？是，我哥说，他要最后一次给南先生弹奏一曲，作为送别。难道？这里，他该不会真的跟南先生跑出去了吧？可南先生记忆全无，也不会记得他呀。哎，是。景轩，啊啊、哥这样的人，没有明镜台，长老也会看走眼吗？菩提树为什么会选择让你这样的人活下来？哈哈哈哈哈！菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘
आए <laughs> मी ठीक गोमा चोशनी मन जू शुन छंग जे सम पाई नियन हो लिव जू हुई नंग दुजे रूजिंग से समझ जे पूछ नि मन जी से मो शो छंग गुई दे नंग हो शंग शंग दाउ दे नि मन लेन थाउ हुआ यून जाउ ई बे लिंग यू थुन शि तो पूछ दाउ वो पूछ दाउ नी जाइ शो शमा नि मन नमू दी तो ई या都是为了菩提树。哼！匹夫无罪，怀璧其罪。这次，可惜你错了。菩提树，自然是要的。不过，眼下我更想要的是你们。连通灵域和人界的钥匙。我希望从你们身上得到，毕竟一次得到这么多机灵人也是不容易的。为了这个无上的伟业，就麻烦你们多受点苦了。原来所有的一切都是假的，高山流水是假的。不想忘记我也是假的，他可以看透人心，所以他利用了我。灵人心。千百遍，但基因都一样，异化了就回不来了。可是纪灵人不同，可控异化，局部异化。<笑>这次我真是捡到宝了。哈哈哈。在这世上，来去自如。别用你那绝望的眼神看着我，好戏才刚刚开始。<笑>丧成这个样子。东营有一种忍术是用眼睛发出来的，称之为瞳术。瞳术的发动必须是要经过异化后的眼睛才能发出，所以我挖了一只眼睛装到了自己的脸上。你觉得怎么样？你这个疯子！随你怎么说。疯子改变世界，而你们这些虫子，只配沦为原料。哼，你这样，是会遭报应的。有多少阳光，就有多少阴影；有多少明媚，就有多少阴霾。我跟你说了多少外面世界的美好。
就有多少不堪，没告诉你。你已经是我见过最不堪的人了。那是因为你见的人太少。我能轻易从你的琴声中听出高山流水，但你穷极一生，永远无法理解我心中的分毫。哦，我会对你网开一面，因为毕竟没有你，我也得不到明镜存。后来我才知道，南玉夫是希望可以在界灵人的身上研制出可以让人类在领域生存的药物。他从人界抓来人类，用这种药物让人类可以在领域存活，再从这些人类身上。找出可以让灵人在人间自由行动的办法。菩提树真是有趣的植物。菩提树根吸收毒素，再将毒素传到树冠，树冠分解这些毒素，然后作为自己有用的物质。<笑>这就像大自然的食腐者一样。这样，他便打通了人、灵、两界，实现他更大的阴谋。然后，玉林界的灵人依然有人进入明镜村，想要求真。这些人都被那玉夫抓了起来。你，你到底想对我们怎么样？异化，就是灵人的癌症。什么？异化，就是打开你的身体，让你获得更强大的力量，然后与灵域相结合。到时候，痛苦、愤怒、悲伤，都是容易让灵人异化的。菩提树吸收了一千六百多年的怨气。无疑是最佳的异化剂。我赐名为狂血，就让疯狂在你血液中纵游吧。为什么？我要让雨林界的人都知道，凡是进入明镜村的人，都将会变成异人。这里不再是仙人的秘境，而是妖魔聚居的魔地。哈哈哈哈！高明，这样。就不会有人来打扰我们了。可如果引来镇魂将呢？镇魂将，算个屁！<笑>这就是事情的真相。这就是明镜村的悲剧。那你们是怎么逃出来的？后来
写记忆，我有了。接下来，该第二件事了。我要无上果。你很惊愕呀？我怎么会知道无上果？我不仅知道无上果，我还知道你们常挂在嘴边的祖训。立于公元三百八十六年，也就是一千六百三十年前，你们祖先白家是躲避秦时乱而逃到此秘境。想想也真是讽刺，杀神白起的后人，竟在此悬壶济世，恐怕是杀虐太多，作此消解吧。一千六百三十年前，有一位渔民。误打误撞进入了明镜村，你们祖先好生招待，并曾叮嘱，此中之事，不足为外人道呢。这位渔人在此盘桓数日，却做了一件非常不地道的事情。就是把当时的白家大小姐给带走了。话说两人也是情投意合，可无奈白家大小姐对外面的世界好奇至极，而这位渔人又无法常住此地，所以白家大小姐就和他离开了明镜村。后来成亲生子，白家的血脉便在外流传了下来。那时，你们的祖先设立祖训，希望杜绝此类事情再次发生。而那位渔人恰好认识一位诗人朋友，世人称他为静杰先生。他把渔人的经历写成了一篇文章，万古流芳，称之为《桃花源记》。我要感谢这位静杰先生，要不是他，我也不知道你们在哪儿。算算日子，无上国的幼果就在今晚结出。<笑>上了，都是景轩的错。我救了毒蛇，毒蛇却咬了我，是我错了吗
，以吾等之血，以吾等之血，受今日之冤屈，受今日之冤屈，以吾族之名，以吾族之名，待白主之归来，待白主之归来。长老，长老，糟了，他们找过来了。菩提树已经落在他们手上，这儿是我们最后的藏身的。大家跟我一块儿冲出去！好，可他们是林家军啊！哎呀，我们把那些东西拿过来。
只有你，才不怕难与付。他们已经毁了灵魂。毁了我们的菩提树，大白家的后人，我慢慢去找。至于南玉父，就别等了。